ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് നാളായി എല്ലാവരും എന്നോട് ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബ്രെഡ് ബേക്കിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ബൺ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് ഞാൻ സ്റ്റവ് ടോപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓവനിലും ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്വീറ്റ് ബണ്ണാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബർഗർ ബൺ അതുപോലെ തന്നെ പാവ് ബാജിക്കുള്ള ബണ്ണൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള ആ ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് നയൻറ്റി ഗ്രാംസ് ഷുഗർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അളവ് പകുതിയാക്കി കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അധികം സ്വീറ്റ് ഇല്ലാത്ത ബണ്ണ് കിട്ടും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എൻ്റെ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ സ്പൂൺ സെറ്റും കിട്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ ഒക്കെ സ്പൂൺ സെറ്റും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതും വാങ്ങി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കേക്ക് ആണെങ്കിലും ബ്രെഡ് ആണെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസ്റ്റാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ആ ബ്രെഡ് പൊങ്ങി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ രണ്ട് തരം ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും സാധാരണ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഇനി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി പൊടിയായിട്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നേരിട്ട് പൊടിയിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങി വരും പക്ഷെ ഒരു സേഫർ സൈഡിൽ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പം ആദ്യം ഈസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കണം ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് സക്സസ് ആവില്ല ഈസ്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയ ഡേറ്റിൻ്റെ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പുതിയതാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് പൊങ്ങാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ പഴകും തോറും അത് പൊങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈസ്റ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ള ഈസ്റ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിനി വീണ്ടും ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഈ ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഈ ബോക്സ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് അതിന് തടവ് മാറിയതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഈസ്റ്റ് കുറേ നാൾ കേടാവാതിരുന്നോളൂ നമ്മൾ പൊളിച്ച ഈസ്റ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി വരില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ആയാലും മതി എടുക്കണം കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം അതായത് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ മുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടേ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ചൂടായാൽ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ശർക്കര പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരം ഒരു ഷുഗർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീസ്റ്റ് ആണ് അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് ഇനി ഇത് പൊന്തി വരണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഷുഗറും ഈസ്റ്റും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നല്ല തണവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നന്നായി പൊന്തി വരും അപ്പോൾ പൊന്തി വന്നതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിനി ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി ഇത്ര നേരമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല 
ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു മുട്ട കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെച്ച ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ മുട്ട കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ മുട്ടയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് തൈര് അപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ തൈരിൽ ഒരു നുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർക്കുക ഒരു നുള്ളിൽ ചേർത്താൽ മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക തൈര് മിക്സ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തടിത്തവി വെച്ച് ചെയ്താലും മതി അപ്പം നമ്മുടെ ലിക്വിഡ്സും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പൊടി ഗോതമ്പ് പൊടി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അതായത് മഷറിൻ കപ്പിൽ മൂന്ന് കപ്പ് കറക്റ്റ് മൂന്ന് ലെവലാക്കി എടുത്ത കപ്പ് ഇനി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടറാണ് ഇതിപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കട്ടയാണല്ലോ കിട്ടുക അതിൽ നിന്ന് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുക്കാം ഇനി ബട്ടറിന് പകരം ഞാൻ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല പാലും മുട്ടയും ഷുഗറും കൂടി ചേർത്തത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തിരി വലിയ പാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും കുറച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗോതമ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണേക്കാളും മുമ്പായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ മിക്സ്ചറിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉപ്പും ഗോതമ്പ് പൊടിയും നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഇതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ബ്രെഡ് ബേക്കിങ്ങിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് കൈയും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാവിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചൊഴിച്ച് എടുക്കാം വലിയ പാത്രം ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വലിയ പാത്രം തന്നെ എടുത്തത് ഇതിൽ കുഴയ്ക്കുന്നതിലാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായി കുഴയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് കാരണം ഈ ബാറ്റർ ഈ നമ്മുടെ ഡോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കണം രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതുപോലെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇനി കുഴയ്ക്കാം അപ്പം എനിക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഞാനൊരു ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുഴച്ച വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലിനി പൊടിയും കുറച്ചും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ പൊടി ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള പൊടി കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ പൊടിയിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് വേണം ബ്രെഡ് എപ്പോഴും കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ നന്നായി വലിച്ച് വലിച്ച് വേണം കുഴയ്ക്കാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഹാർഡാണ് ഇതോ അത് നന്നായി സോഫ്റ്റ് ആയി വരും കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അപ്പം അത് ഫുള്ള് മിക്സ് ആയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ബട്ടറുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഇതിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ബട്ടറും ഈ പൗഡർ ബാക്കിയുള്ളതും ചേർത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക
ഞാൻ ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ഡോ അല്ല നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ തൊങ്ങാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായി വരാനായിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു നന്നായിട്ട് വലിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സിങ്ങാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും സമയം എടുക്കുന്നത് കുറച്ചധികം സമയം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ബണ്ണ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമ്മൾ പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ മുകളിലൊക്കെ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അതിൽ ഏത് ഓയിലാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും വേറെ ഏത് തരം ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഇനി ഇത് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കും ഇത് ഡബിളായിട്ട് പൊന്തി വരണം ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും നമ്മുടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ചിരിക്കും എടുക്കുന്ന സമയം ഇത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഒന്നര മണിക്കൂറായി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നന്നായി പൊന്തി വന്നു നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ പകുതി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പാത്രത്തിൻ്റെ ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം അപ്പോൾ വീട്ടിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കില്ലോ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്ന ആ ബൗളിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് പൊന്തി വരും അതുപോലെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാവുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ല ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൊണ്ട് ഈ ബൗൾ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊന്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടാവാൻ ലൈറ്റ് മാത്രം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെക്കുക തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊന്തി കിട്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ എയർ ഫുള്ള് കളഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ മാവ് എടുക്കാം ഇത് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കണം അധികം കുഴയ്ക്കണ്ട ഇതൊന്ന് നമുക്കിതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് വീണ്ടും റൗണ്ടാക്കി എടുക്കാണ് അധികം കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ എട്ട് പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇനിയും കുറയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത്ര വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം കാരണം ഇത് ഇനി നന്നായി വലുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ വലിയ സൈസായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സൈസ് ആക്കിയായിരിക്കും നല്ലത് ഞാനിന്ന് ഓവനിലും സ്റ്റൗ ടോപ്പിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഇഡ്ലി തട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ല ഡബിൾ സൈസ് ആവും വീണ്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇഡ്ലി തട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലാകുമ്പോൾ ഇത്ര ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് വയ്ക്കാൻ ഇത്തിരി സ്പേസ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഡ്ലി തട്ടാണ് നല്ലത് അതുപോലെ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ഓവനിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് പാത്രമാണോ ഉള്ളത് അതെടുക്കുക അതും ബ്രഷ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയമാണ് കൂടുതൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പൊങ്ങൽ അത് ഓവൻ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാക്കി റൗണ്ടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ മുകളിൽ ക്രാക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒതുക്കി കൊടുക്കുക നല്ല റൗണ്ടാക്കി എടുക്കുക സൈഡുകളൊക്കെ ഒരു ക്രാക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അതുപോലെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ക്രാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ആക്കി നന്നായിട്ട് ഒതുക്കി ഒതുക്കി കൊടുക്കണം ബണ്ണെല്ലാം ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി പൊങ്ങാൻ വെച്ചിരുന്നു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പൊങ്ങാൻ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നമുക്കിനി തുറക്കാം കണ്ടില
എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് എഗ്ഗ് കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാൽ വെച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാം ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്തിരുന്നു എന്നിട്ടാണ് അതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ചിലർ എഗ്ഗ് വൈറ്റ് തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരാനാണ് മോൾ ഭാഗം ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എള്ള് വിതർക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എള്ള് ഓവനിൽ വെക്കുന്ന ബണ്ണും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓവനിൽ വെക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഓവൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് ക്രസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുകയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അയൺ കടായാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിലൊരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇഡ്ഡലി പാത്രമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കപ്പ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൽ സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇഡ്ഡലി ഇത് വയ്ക്കുക ബേക്ക് ചെയ്യുക പാത്രം ആദ്യം സ്റ്റാൻഡൊക്കെ വെച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നല്ല ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് വേണം അത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കും അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വണ്ണായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ കളറ് കുറച്ച് ലൈറ്റ് കളറാണ് എഗ് വാഷാണ് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഗ് വാഷിന് പകരം പാൽ കുറച്ച് തണുത്ത പാൽ എടുത്തിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല കളറായിട്ട് കിട്ടും കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യാം മുകളിൽ ചൂടോടെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ഷൈനിങ് കളർ കിട്ടും അത്ര ഹാർഡായിട്ട് പോവില്ല ക്രസ്റ്റൊക്കെ ഇനി ഇതാണ് ഓവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടിയിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് സൈസ് വലുതാവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഇത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഈ സൈസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ കൂടി വെച്ച കാരണമാണ് സൈസ് കുറച്ച് ഇത് ഇത്തിരി വലുതാക്കി എടുത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ആക്കിയിട്ട് ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കാം അടിഭാഗം കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബണ്ണിൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടിഭാഗം കാരണം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ടേസ്റ്റൊക്കെ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നത് മൈദയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടാറ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നന്നായി ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതുക്കെ എന്തെങ്കിലും കയ്യിലോ നൈഫോ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് പതുക്കെ സൈഡ്സ് നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ എടുക്കുക കണ്ടല്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസായിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും നന്ദ